फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी शवस्ती जैसे आपको पता होगा वी डेली में 10 एएम डेली सीरीज तो आज का लेक्चर नंबर 55 है तो आज हम अपना 55 लेक्चर देखेंगे कट ऑफ इस लेक्चर का कितना होगा वो मैं एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा ओके okay, तो देखते हैं कौन-कौन हमारे इस लेक्चर को जो इसका कट ऑफ है वो क्लियर कर पाता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा रिसेंटली आपको पता होगा जो कल हुआ एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक गैंगस्टर मारा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस एनकाउंटर को किया इस पे आ, मैं ऑफकोर्स उस गैंगस्टर जो है उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू उस गैंगस्टर को प्रमोट नहीं करना चाहता ओके बट येस मैं उन आठ लोग को जरूर उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ ऑफकोर्स जिनकी जिनकी मार्टरेड हुए जिनको शहीद कर दिया गया बाय दोस्त गैंगस्टर्स रिमेंबर तो ये जो एट पुलिसमैन है ऑफकोर्स इनके लिए मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ सो रिमेंबर दीज आर द एट पुलिसमैन आपको इनका नाम जानना चाहिए ना ही उस गैंगस्टर का नाम जो इतना ऑनलाइन फेमस हो रहा है उसका नाम जानना चाहिए तो मैं आपको बता दूं जिन आठ लोगों की ऑफकोर्स जो एट पुलिसमैन है जो ऑफकोर्स जो जो शहीद हो गए उनके नाम आपको पता होना चाहिए जिनको हेड कर रहे थे डीएसपी जिनका नाम था देवेंद्र कुमार मिश्रा सेकेंड थे एसओ दैट इज महेश यादव थर्ड जो याद रखिए चौकी इंचार्ज अनूप कुमार फोर्थ थे सब इंस्पेक्टर नेबूलाल ओके okay, अगले जो चार लोग हैं वो कांस्टेबल हैं रिमेंबर इनको कोई ध्यान नहीं देता लेकिन इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए कांस्टेबल uh, सुल्तान सिंह नेक्स्ट uh, जो थे कांस्टेबल राहुल नेक्स्ट कांस्टेबल जितेंद्र और फोर्थ जो थे कांस्टेबल बबलू ओके तो ये एट पुलिसमैन थे ऑफ कोर्स जिनकी डेथ हो गई है ओके okay, लेकिन फाइनली एनकाउंटर uh, कर दिया गया है जो मास्टर था गैंगस्टर का उसको उसका एनकाउंटर हो गया है अब इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है कि क्या वो एनकाउंटर सही था कि वो एनकाउंटर फेक था देखिए मैं उन एनकाउंटर पे डिस्कशन करने नहीं आया हूँ वो तो ऑफकोर्स एक जांच का विषय है जांच होगी पता चलेगा कि क्या वो एनकाउंटर रियल था फेक था या जो भी इश्यूज हो ठीक है हमें ऑफकोर्स एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके तो आप आगे चल के आई ऑफिसर बनेंगे या स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे सब इंस्पेक्टर बनेंगे ओके बट आप इसलिए नहीं बनते हैं आप इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं क्योंकि आपको पता होगा हमारा चैनल एजुकेशन चैनल है जिसपे हम लोग हैं और इतनी मेहनत करने के बाद आप एक पोस्ट आपको मिलती है पुलिस में हो एडमिनिस्ट्रेटिव हो किसी भी डिपार्टमेंट में मिलती है तो याद रखिए इतनी मेहनत करने के बाद ऑफ कोर्स आप गोली खाने के लिए या इस तरह आपका जो गैंगस्टर लोग ऐसा एक्टिविटीज कर देते हैं और ऐसे हमारे पुलिसमैन आप देख सकते हैं कितने यंग पुलिसमैन हैं और इनकी डेथ हो जाती है आप इनके परिवार के बारे में भी सोचिए ओके इनके इनके साइड रख के सोचिए कि क्या ये ऐसा करना जो ऐसी एक्टिविटीज होती है क्या ये सही है क्या ये गलत है ओके सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इशू जो इशू हमें इसको भी सोचना चाहिए हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सही किया या गवर्नमेंट ने गलत किया आप इनके साइड से भी सोचिए क्योंकि आप जो इन वीडियोज को देख रहे हैं ऑफकोर्स आप वो स्टूडेंट्स हैं जो इस पोस्ट में आगे चल के जाने वाले हैं ओके तो इट बिकम्स अ रियल इशू कि व्हाट अबाउट दोस पीपल ओके जिनकी डेथ हुई जिनका नाम भी कोई नहीं जानता है ओके okay, इसलिए मैंने आज अपने लेक्चर के थ्रू उनके आठ लोग के आपको नाम बताए हैं ओके okay, और एक बात और रखिएगा कॉन्स्टेबल्स इनको तो कोई जान भी नहीं पाता जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सुल्तान सिंह की इमेज बनाई है आप देखते हैं कितने यंग लोग हैं इनकी क्या गलती थी ऑफकोर्स बींग अ पुलिसमैन अगर आप गलत करोगे तो ये आपको अरेस्ट करने तो जाएंगे ही और आप उनको इस तरह फिर आपने अगर पूरी स्टोरी सुनी होगी तो आगे तो ये भी प्लान था कि इनको जलाने का प्लान था तो अब देख सकते हैं मतलब उनके घर वालों को कैसा लगता होगा ये सुन के कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इसके लिए उनको ये देखना पड़ता है ओके तो दिस द रियल इशू ओके बट स्टिल आप मुझे बताइए कि आपको बता होगा द लॉट्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू दैट गैंगस्टर स्टोरी बट देर इज अ नेक्सेस देर इज अ स्ट्रॉन्ग नेक्सेस बिटवीन नेता बाबू लाला एंड गुंडा रिलेशन ओके आई कॉल देम दीज बाय दीज फोर वर्ड्स दैट इज नेता आपको पता है पॉलिटिशियन बाबू दैट इज दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिसमैन आपने सुना होगा कुछ किसी पुलिसमैन ने हेल्प की थी सो so, नेता बाबू दीज एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस वगैरह ओके लाला द बिजनेस मैन एंड द फोर्थ वन इज द गुंडा ओके सो दीज हैव फोर हैव अ नेक्सेस ओके तो ये नेक्सेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में और ऑफकोर्स इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है ऑलरेडी बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वॉट आर द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कि हम इस नेक्सेस को ब्रेक कर सकें और इस टाइप की एक्टिविटीज ना हो ठीक है और वॉट आर द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन याद रखिएगा दोनों सोल्यूशन बताने हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मत बताइएगा कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए आपको शॉर्ट टर्म भी बताना पड़ेगा कि अभी एट प्रेजेंट वॉट आर द इमीडिएट स्टेप्स जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए ओके okay, कि ऐसी एक्टिविटीज आगे चल
काउंटर फेक था रियल था उस पर हम डिबेट अभी नहीं कर सकते क्योंकि देखिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने वाले हैं और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने जो बताया आपको वो बात माननी पड़ती है आप उस पर डिबेट कर सकते हैं ओके उसमें जांच होगी ऑफकोर्स आप ये डिमांड कर सकते हैं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और प्रॉपर इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए ये सब ऑफकोर्स आप डिमांड कर सकते हैं बट राइट नाउ कमेंटिंग ऑन रियल है फेक है इस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते वी शुड वर्क ऑन दीज थिंग कि क्या इस तरह के जो नेक्सेस होते हैं जिनकी वजह से ऐसे पुलिसकर्मी जो ईमानदार पुलिसकर्मी इनकी डेथ हो जाती है ओके इसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इस नेक्सेस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं ओके तो ये छोटा सा एक ऑफकोर्स इन पुलिसमैन के लिए मेरी तरफ से एक छोटी छोटी सी श्रद्धांजलि है मेरे साइड से ऑफकोर्स लिए मैंने आज चैनल में और आज मैंने क्यों दी आपको पता होगा डेथ तो पहले हो गई थी बट मेरा मानना है आज इनको कह सकते हैं इंसाफ अब इस पर भी डिबेट है कि इस तरह का इंसाफ मिला बट देखिए अगर मैं आउटकम की बात करूं तो ऑफकोर्स जो मास्टर माइंड था उसका इंकाउंटर हो गया है तो कह सकते हैं आज इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑफकोर्स टुडे देयर फैमिली इज ऑल्सो फीलिंग गुड तो इसीलिए मैंने आज आपको बताया है कि ये एक्टिविटी हुई है और आपको आई थिंक सबकोर्स मीडिया के थ्रू सब कुछ पता होगा बट स्टिल कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर कमेंट करिएगा ओके इन अ पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट विथ हार टॉपिक जो हमारा प्लान है क्योंकि आपको भी चल के पुलिसमैन बनना है या तो आई बनना है सो लेट्स स्टार्ट विद टूडेज लेक्चर ओके तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है देखते हैं पहला क्वेश्चन दैट इज नामचिक नामपुक ओके याद रखिएगा नामचिक नामपुक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है ठीक है और ये एक फेमस फील्ड है ठीक है अब किस चीज की फील्ड है ऑप्शन है कोल की है सेकंड ऑयल एंड नेचुरल गैस थर्ड वन इज बॉक्साइड या फोर्थ वन इज जिंक तो इंपॉर्टेंट है ये भी आ सकता है नामचिक नामपुक जो है वो कहां पे लोकेटेड है दैट इज एट अरुणाचल प्रदेश आई थिंक अगर आपको आइडिया होगा दैट्स इजी क्वेश्चन कोल की याद रखिएगा फील्ड है जो कि एक इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है जो मैंने अपने इंडियन जोग्राफी के लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया है ओके okay? अगर आपको इंडियन जोग्राफी स्टार्टिंग से देखना है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर इंडियन जोग्राफी की लाइन से प्रॉपर लेक्चर्स देख सकते हैं ओके तो करेक्ट आंसर इज दैट इज अ कोल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पूछा है मैंने दैट इज चुटका याद रखिए चुटक याद रखिए चुटका कहते हैं इसको चुटक भी कहते हैं ठीक है हाइड्रोलेक्ट्रिक हाइड्रोलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है याद रखिएगा हाइड्रोलेक्ट्रिक प्लांट कहां पर लोकेटेड है ऑप्शन है कर्नाटका पुदुचेरी उड़ीसा या जम्मू एंड कश्मीर सो दीज आर द फोर ऑप्शन ठीक है और ये चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत आता है इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा नहीं आइडिया कोई दिक्कत नहीं जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस रिवर पर लोकेटेड है ओके okay? तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस रिवर पे ये हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड है ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड जोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है वर्ल्ड जोग्राफी की आपको मैपिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए ओके क्वेश्चन यहां पर ब्लैक सी से रिलेटेड है कौन सी कंट्री ब्लैक सी को टच नहीं करती डज नॉट टच इज द बाउंड्री ऑफ ब्लैक सी ओके ऑप्शन है जॉर्जिया बुल्गेरिया बेलरस या टर्की तो दीज आर द फोर ऑप्शन देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप कंफ्यूज हो सकते हैं बी बी देख लिया आपने बुल्गेरिया बेलरस कौन सी वो कंट्री है कंफ्यूज हो सकते हैं याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज बेलरस ठीक है ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर यहां पर मैप बना हुआ आप देख सकते हैं ये है ब्लैक सी तो ऑफ कोर्स टर्की तो टच कर रहा है बुल्गेरिया भी टच कर रहा है और आप देख सकते हैं यहां पर जॉर्जिया भी टच कर रहा है ओके okay? तो ये तो क्लियर था कि इनको टच कर रहा है तो करेक्ट आंसर इज दैट इज वॉट बेलरस बेलरस टच नहीं कर रहा है ब्लैक सी को दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लैक सी को और कौन सी कंट्री टच कर रही है या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑफकोर्स बुल्गेरिया टर्की और जॉर्जिया को छोड़ के अदर कंट्रीज विच आर टचिंग द ब्लैक सी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओके तो करेक्ट आंसर यहां पे बेलरस इज नॉट टचिंग ओके दैट इज सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेशन ऑफ याद देखिए ट्रांसलेशन ऑफ राज तरंगनी पर्शियन ओके तो राज तरंगनी आपको पता होगा कलहन ने लिखी हुई है इसको संस्कृत में लिखा गया था ओके okay? तो किसने इसको कन्वर्ट किया किसके ऑर्डर के थ्रू या किस रूलर के ऑर्डर के थ्रू याद देखिए इसको कन्वर्ट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में ऑप्शन था दारा सिखो ठीक है जैन उल अबिदीन अब्दुल रजाक जिलानी या तो बंदे नवाज ओके तो दीज आर द फोर ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है रात तरंगनी किसने लिखी है संस्कृत में लिखी गई है तो पर्शियन में याद देखिएगा जैन उल
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी यहां मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ठीक है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है ऑप्शन है पार्ट ट्वेल्व पार्ट थर्टीन पार्ट फोर्टीन पार्ट फिफ्टीन डायरेक्ट क्वेश्चन है याद होगा तो इट वुड बी ईजी नहीं याद है तो पॉलिटी आपकी वीक है आपको पॉलिटी पढ़ने की बहुत जरूरत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए हमारे पॉलिटी की सीरीज को देखिए और ज्वाइन करिए तभी आपको चीजें याद होगी बहुत इजी क्वेश्चन आई कुछ इसमें तो मैंने डिटेल में भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं इस टॉपिक में बट स्टिल बेसिक तो पता होना चाहिए यस इट इज मेंशन इन बी दैट इज पार्ट थर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पार्ट थर्टीन में कहां से कहां तक के आर्टिकल मेंशन है ओके okay? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी जी का आपको एक न्यूज पता होगा दैट इज हरिजन ओके तो ये जो हरिजन न्यूज है इसको किस किस लैंग्वेज में लिखा गया है ओके okay? ऑप्शन है इंग्लिश में है सिर्फ हिंदी इंग्लिश हिंदी गुजरा इंग्लिश गुजराती या इंग्लिश हिंदी गुजराती तीनों तो याद रखिए हरिजन वेरी फेमस न्यूज ऑफ गांधी याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर इज इज डी इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती तीनों लैंग्वेज में ही ये हरिजन न्यूज़पेपर लिखा गया है बाय महात्मा गांधी याद रखिएगा तीनों लैंग्वेज दैट इज इंपॉर्टेंट ओके आंसर इज दैट इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमओ से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस याद रखिएगा तो पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है रिलेटेड टू पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ओके पहला ये स्टैचुरी बॉडी है सेकेंड स्टाफ एजेंसी है टू द प्राइम मिनिस्टर थर्ड इट इज गिवन स्टेटस ऑफ अ डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है इट इज नो अटैच एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर इट इसके अंदर कोई भी अटैच और सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है ओके okay? तो करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यस आई थिंक आपने तुरंत कैच किया होगा यस ये एक स्टैचुरी बॉडी नहीं है याद रखिएगा ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैचुरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मैंशन है ना ही बाय लॉ इट इज Created, okay? तो ये कौन सी बॉडी हुई इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैचुरी बॉडी ओके रिमेंबर इसको आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं ओके okay? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज दट इज नॉट अ स्टैचुरी बॉडी तो आंसर इज ए तो प्राइम मिनिस्टर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैचुरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर एथ इंपॉर्टेंट है अगेन मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन है अगर हम सिख गुरु की बात करें देर टेन सिख गुरु तो मैंने पूछा गुरुमुखी जो है रिमेंबर गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ठीक है ये किस सिख गुरु ने इंट्रोड्यूस की थी ऑप्शन है गुरु अंगद गुरु गोविंद सिंह गुरु अर्जुन सिंह गुरु हराई तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है इसका करेक्ट आंसर है गुरु अंगद ओके और आपको मैं बता दूं टेन सिख गुरु इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए हो सकता है आपको गुरु के नाम लिख के दे दें और बोले इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो कि पहले गुरु कौन आए ओके तो आपको याद होने चाहिए नहीं याद है तो एक बार आप सर्च करें कॉपी में खोलें देखें कि वो टेन सिख गुरु कौन कौन से हैं ओके okay? तो करेक्ट आंसर इज दैट इज ए गुरु अंगद ओके okay? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इंपॉर्टेंट है मदुरई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मदुरई को किस डायनेस्टी ने अपना कैपिटल बनाया था आप देख सकते हैं मदुरई कहाँ लोकेटेड है दैट इज दैट तमिलनाडु ओके तो मदुरई को किसने अपना कैपिटल बनाया था ऑप्शन है पांड्यास पल्लवास चोलास या चेरास इट कुड भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्योंकि आपको सबके साउथ के मैंने नाम दिया है यस द करेक्ट आंसर इज आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा ए बी सी डी में से ए दैट इज पांड्यास रिमेंबर पांड्यास ने इसको अपनी कैपिटल बनाई थी ऑफ कोर्स देन चोलास ने कैप्चर कर लिया था मदुरई को देन दोबारा पांड्यास ने चोलास से ले लिया था ओके बट रिमेंबर द कैपिटल ऑफ मदुरई किसने बनाई थी दैट इज याद रखिएगा पांड्यास तो मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ और लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सांगाई फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है याद रखिएगा इसको किस स्टेट में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन से असम मणिपुर बिहार या कर्नाटका सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन आई थिंक कुछ लोगों ने मार्क कर लिया होगा करेक्ट आंसर ये yes, द करेक्ट आंसर दैट इज बी मणिपुर तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर मणिपुर है ओके okay, आपको मुझे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि मणिपुर का स्टेट एनिमल रिमेंबर मणिपुर का स्टेट एनिमल कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओके okay, कि मणिपुर का स्टेट एनिमल कौन है ओके okay, तो यहां पर हमारी सीरीज कंप्लीट होती है ओके टेन एम सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया है आज का लेक्चर है ना प्लस मैं आपको बता दूं अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है ठीक है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलती रहेगी याद रखिएगा ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है आप एक साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप को नंबर हमारा मेंशन है नाइन
बट आई थिंक टू हंड्रेड रुपीज ईयरली इज वेरी माइन्यूट कॉस्ट ओके कोई फिफ्टी पैसे अ डे इसमें आपको पी डी एफ मिलेगी आप सोचिए एक साल तक ये अच्छा ईयरली चार्ज रिमेंबर तो एक साल तक आपको पी डी एफ मिलती रहेगी तो आप सोच सकते हैं हर दिन अगर दस क्वेश्चन भी कवर करते हैं तो अराउंड फोर थाउजेंड क्वेश्चन हम एंड ऑफ द ईयर कवर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा प्लस एक बात और बता दूँ सिर्फ आपको यहाँ पर पी डी एफ इसकी नहीं मिलती है दैट इज अबाउट दिस सीरीज आपको अदर चीज भी डेली बेसिस में मिलती है जैसे हिंदू न्यूज पेपर हिंदू का एनालिसिस डेली करंट अफेयर्स ये भी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं ओके okay? तो आपको याद रखिएगा फिफ्टी परसेंट सिर्फ इसकी पी डी नहीं अदर जो प्लस पॉइंट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे ओके okay? आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं टू ज्वाइन दैट ग्रुप जिसमें आपको ये पी भी मिलती रहे क्योंकि एंड में आप वापस वीडियोज नहीं देख पाएंगे आपको पी के थ्रू रिविजन करना पड़ेगा ओके okay? सो so, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप और इस ग्रुप को किस तरह पेमेंट करनी है किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप करें हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे ओके okay, जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें एक क्वेश्चन जो हमने पूछा है रिलेटेड uh, टू जो अभी uh, एक गैंगस्टर था जिसने हमारे आठ पुलिस वालों को शहीद कर दिया है उसके रिलेटेड हम इस नेक्सेस को कैसे तोड़ सकते हैं क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं गवर्नमेंट बेसिस में इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू यूपी अदर स्टेट्स में भी ये हमें अपनाना चाहिए तो क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं ओके okay, जरूर आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए और जिस क्वेश्चन इस सीरीज के भी जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो भी आप कमेंट बॉक्स में करते रहें कमेंट ओके okay? और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को क्योंकि तो याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहेगा तो हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी और हम लोग नए इनिशिएटिव भी लाते रहेंगे और आप हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक आर वीडियो इफ यू आर लाइकिंग इट थैंक यू